আসসালামু আলাইকুম ভিডিও লেকচারে সকলকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমি আকসাদুর রহমান আজ আমি আলাপ করব রিকমেন্ডার সিস্টেম নিয়ে রিকমেন্ডার সিস্টেম খুবই ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় বর্তমানে রিকমেন্ডার সিস্টেম এতটাই পপুলার যে আমরা সর্বক্ষণেই এর ব্যবহার দেখি আমরা ইউটিউব ফেসবুক গুগল সার্চ যে কোনো রকম ওয়েবসাইট সব জায়গাতেই এই সিস্টেমের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় কারণ প্রত্যেকে চায় তাদের প্রোডাক্টের তাদের সার্ভিসের প্রমোশন আর এই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের প্রমোশনের জন্য রিকমেন্ডার সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো রিকমেন্ডার সিস্টেম আসলে কি রিকমেন্ডার সিস্টেম এম টু প্রেডিক্ট ইউজার ইন্টারেস্ট and recommend product items that quite likely are interesting for them. They are among the most powerful machine learning systems that online retailers implement in order to drive sales. Purishkar boja galo, jai system er maddho me retailer raya ki kotte paare, tada sales ke drive kotte paare. Aar ai system er maddho me user er interest ke kintu boja jai, ebong shai interest ono share তাকে প্রোডাক্ট সাজেস্ট করতে পারে তাহলে রিকমেন্ডার সিস্টেমের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার যে বিজনেস সেই বিজনেসের যে আইটেম থাকে সেই আইটেমগুলোকে প্রমোট করার জন্য ইউজারের কাছে ইউজারের ইন্টারেস্টটাকে ফিল্টার করে এনে তাকে একটা বিশেষ ধরনের আইটেম তার যেতে ইন্টারেস্ট আছে সেটাকে সাজেস্ট করা তো রিকমেন্ডার সিস্টেম আসলে দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো কন্টেন্ট বেসড ফিল্টারিং আর একটা হচ্ছে কোলাবারেটিভ বেসড ফিল্টারিং আচ্ছা কন্টেন্ট বেসড ফিল্টারিং মেক্স রিকমেন্ডেশন বেসড অন ইউজার প্রেফারেন্স ফর প্রোডাক্ট ফিচার্স অর্থাৎ আমার যে আইটেম গুলো আছে সেই আইটেম গুলোর ফিচারের উপরে নির্ভর করে তার কোনটাতে ইন্টারেস্ট আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা হয় এখানে उदाहरण देखते चार्ट मुवि इनसाइड आउट मिनिवान्स एस एंडमैन এখন এই চারটা মুভির মধ্যে আমরা ফিচার গুলো দেখি মুভির যেমন চারটা মুভির মধ্যে অ্যানিমেটেড কোন কোন মুভি তো অ্যানিমেটেড হচ্ছে প্রথম দুইটা মুভি ইনসাইড আউট অ্যানিমেটেড এবং মিনিয়ন্স অ্যানিমেটেড কিন্তু বাকি দুইটা মুভি অ্যানিমেটেড না মার্ভেল কোনটাতে আছে ইনসাইড আউটে নাই মিনিয়ন্স এ নাই অ্যাভেঞ্জারে আছে অ্যান্টম্যানে আছে সুপার ভিলেন কোনটাতে আছে ইনসাইড আউটে নাই মিনিয়ন্স এ আছে অ্যাভেঞ্জারে আছে এবং অ্যান্টম্যানে আছে বেকডেল টেস্ট পাস করেছে কে কে ইনসাইড আউট করেছে মিনিয়ন্স করে নাই অ্যাভেঞ্জার করেছে অ্যান্টম্যান করে নাই অ্যালুমনি কোনটাতে কোনটাতে আছে ইনসাইড আউটে আছে মিনিয়ন্স এ আছে অ্যাভেঞ্জারে নাই बेटार আমার যে মুভিটা দেখা আছে সেই মুভির ফিচারের সাথে অন্য মুভির ফিচারকে কম্পেয়ার করা হবে সর্বাধিক মিল যেটা পাওয়া যাবে সেটাই আমাকে সাজেস্ট করবে যেমন আমি ইনসাইড আউট দেখেছি সো ইনসাইড আউটের সাথে কার মিল সব থেকে বেশি মিনিয়ন্সে যদি দেখা যায় আমরা তিনটা জিনিসের মিল পেলাম যে এখানে অ্যানিমেটেড এটাও অ্যানিমেটেড তারপরে এটাও মার্ভেল নাই এটাও মার্ভেল নাই এখানেও অ্যালুমনি আছে এখানেও অ্যালুমনি আছে কিন্তু ইনসাইড আউটের সাথে যদি আমি অ্যাভেঞ্জারের মিল দেখি আসলে একটা মিল পেয়েছি মাত্র 
ইনসাইড আউট এর সাথে যদি আমি অ্যান্ট ম্যানের মিল দেখি তাহলেও কিন্তু একটা মিল পেয়েছি তাহলে সর্বাধিক মিল বা সর্বাধিক ফিচার যখন আমার সাথে আমার দেখা মুভির সাথে মিলে যাবে তখন সেটা আমাকে সাজেস্ট করা হবে তাহলে এখানে আসলে ফিচারের উপরে বেস করে আমাকে মুভি সাজেস্ট করা হলো তাই এটাকে বলা হচ্ছে কন্টেন্ট বেসড ফিল্টারিং আচ্ছা কোলাবারেটিভ বেসড ফিল্টারিং কি জিনিস কোলাবারেটিভ ফিল্টারিং ইজ এ টেকনিক দ্যাট ক্যান ফিল্টার আউট আইটেম দ্যাট এ ইউজার মাইট লাইক অন দা বেসিস অফ রিলেশন বাই সিমিলার ইউজার it works by searching a large group of people and finding a smaller set of users with taste similar a particular users orthat ekhane movie feature er kotha chinta kora hoy na ekhane user er taste user er like user er view ei sober upore base kore recommend recommendation dewa hoy tale ei dhoroner recommendation system ke bola hocche collaborative based filtering उदाहरण देखा कर তবে মিনিয়ন্স এবং মিনিয়ন্স এবং অ্যান্টম্যানকে সে লাইক করে নাই তো এরকম করে স্যাম স্যাম দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দুইটাকে লাইক করে নাই কিন্তু অ্যাভেঞ্জার এবং অ্যান্টম্যানকে লাইক করেছে এখন আমি আমি ইনসাইড আউটকে লাইক করি এখন আমি আর বাকি তিনটা মুভি আমার দেখা নাই আমি কোন মুভিটা দেখব এখন কোন মুভিটা আমাকে সাজেস্ট করা উচিত আচ্ছা এখন আমি যেহেতু ইনসাইড আউট দেখেছি তাহলে ইনসাইড আউট কিন্তু আবার অ্যান্ডি এবং স্যাম দেখে নাই তার মানে আমার সাথে তার লাইকের আসলে কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য সে তারা দুজন প্রথমেই বাদ তাদের চয়েস আমরা নিচ্ছি না তারপরে বাকি থাকলো কে জন জ্যাসন আর সারা তো আমি যে মুভিটা দেখেছি সেই মুভিটাতে মুভিটাতে মুভিটার কে লাইক দিয়েছে কে কে জ্যাসন লাইক দিয়েছে সারাও লাইক দিয়েছে এবং তারা দুজনেই অন্য কোন মুভিকে লাইক দিয়েছে যদি মিনিয়ন্সের কথা ধরি তারা একজন ভোট দিয়েছে তারপরে অ্যাভেঞ্জারের কথা ধরি তাহলে তারা দুইজনই ভোট দিয়েছে কিন্তু অ্যান্টম্যানে তারা একজন অর্থাৎ তাদের যে লাইক তাদের যে রুচি সেই রুচির উপরে ডিপেন্ড করে আমাকে কিন্তু সাজেস্ট করা হচ্ছে যে অ্যাভেঞ্জার আমার দেখা উচিত বা অ্যাভেঞ্জারে আমার ইন্টারেস্ট পাবো আমি কারণ কি কারণ তার সাথে প্রথমে আমার যে মুভিটা দেখা আছে সেটার সাথে একটা মিল পাওয়া গেল এবং তারা দুজনে মিলে যেটাকে ভোট দিবে বা সর্বাধিক এখানে তো আসলে এরকম চারজন পাঁচজনকে নিয়ে রিকমেন্ডার সিস্টেম বানানো হয় না বা চারটা মুভিকে নিয়ে রিকমেন্ডার সিস্টেম বানানো হয় না এটা জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো এইভাবে যখন রিকমেন্ডেশন দেওয়া হয় তখন সেটাকে কোলাবারেটিভ ফিল্টারিং বলা হয় আচ্ছা কোলাবারেটিভ ফিল্টারিং এ একটা প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমকে প্রবলেমটাকে বলা হয় কোল্ড স্টার প্রবলেম কোল্ড স্টার প্রবলেমটা যদি শর্টে বলি তাহলে ইন শর্ট এ কোল্ড স্টার ফর এনি নিউ মার্কেট প্লেস সিম্পলি মিন্স এ ল্যাক অফ ফ্যামিলারিটি অর নলেজ অফ বায়ার্স অর সেলার্স অর্থাৎ আমরা যদি বিজনেস নতুন শুরু করি সেই ক্ষেত্রে তো আর আমাদের এত বায়ারের ফিডব্যাক পাওয়া যাবে না লাইক পাওয়া যাবে না ভিউ পাওয়া যাবে না সেই মুহূর্তে আসলে এই কোলাবারেটিভ সিস্টেমটা কাজ করবে না কারণ সব কিছু জিরো থাকবে তো সেটাকেই বলা হচ্ছে কোল্ড স্টার প্রবলেম কোল্ড স্টার প্রবলেমের সমাধান কিভাবে করতে হয় এটা হাইব্রিড মডেলে যেতে হয় শুরুর দিকে আসলে ফিচার বেসড কন্টেন্ট বেসড রিকমেন্ডেশন সিস্টেম করতে হয় এবং একটা পর্যায়ে যখন দেখা যাচ্ছে যে না এটা আস্তে আস্তে কোলাবারেটিভ অর্থাৎ এটা আস্তে আস্তে ভিউ বাড়ছে বিভিন্ন দর্শকের লাইক বাড়ছে প্রোডাক্টের ইউজ বাড়ছে তখন আস্তে আস্তে আমরা এই কোলাবারেটিভে যেতে পারি এটাকে হাইব্রিড মডেল বলে যাই হোক রিকমেন্ডার 
सिस्टेम सम्पर् आलाप एखने शेष कर आशा करी अपनारा विषय बुझते पे सकल के धन्यवाद